আসসালামু আলাইকুম আমি ডাক্তার সাদিকুল ইসলাম তালুকদার আজ আমার আলোচনার পর্ব হলো সহজ স্বাস্থ্য কথা স্টুল এক্সামিনেশন রিপোর্ট স্টুল এক্সামিনেশন রিপোর্ট মানে হলো মানে মল বা পায়খানা পরীক্ষার রিপোর্ট তো কেন আমি এটা নিয়ে আলোচনা করছি সেটা আমি একটু বলি নেই যে আমরা দেখেছি যে যখন রোগীরা ইনভেস্টিগেশন কমপ্লিট করে ডাক্তারের অ্যাডভাইস করা ইনভেস্টিগেশন কমপ্লিট করে আবার ডাক্তার কি রিপোর্ট দেখাতে আসে তখন আমি লক্ষ্য করছি তারা ওয়েটিং রুমে বসে বসে রিপোর্ট বোঝার চেষ্টা করে তো আসলে কি তারা রিপোর্ট বুঝে এটা আর কি তারা ইংলিশ পড়তে পারে অনেকেই এই জন্যই তারা পড়ার চেষ্টা করে বোঝার চেষ্টা করে কিন্তু এই ডাক্তারি ভাষা এটা তাদের অনেকেরই বোঝার কথা না কিন্তু বুঝতে চেষ্টা করে তো আমি চিন্তা করলাম যে তাদেরকে যদি আমি কিছুটা আইডিয়া দিয়ে দিই যে এই রিপোর্টের কোন শব্দের কি অর্থ তাহলে কিন্তু তারা কিছু কিছু বুঝতে পারবে অনেকেই দেখেছি যে বুঝতে না পেরে নিকটাত্মীয় বা বন্ধু বান্ধবটা রিপোর্টের ছবি তুলে পাঠায় বা ফোন করে যে ডাক্তার সাহেব এইটা মানে কি কি কোনো সমস্যা আছে এরকম আর কি তো আমার এই ভিডিও যদি দেখেন তাহলে যারা এরকম ইচ্ছা করেন যে আমি রিপোর্ট বুঝতে চেষ্টা করব বা বলবো তাহলে আমরা বুঝতে পারবে তা আমি একটা রিপোর্ট দেখাচ্ছি আপনাদেরকে স্টুলের রিপোর্ট পরীক্ষার নাম হলো স্টুল আরি মানে স্টুল মানে মল বা পায়খানা আর ই মানে রুটিন এক্সামিনেশন ইউজুয়ালি যে সমস্ত পরীক্ষা আমরা করি স্পেশাল পরীক্ষা না স্টুলের সেই তার একটা রিপোর্ট মানে সংক্ষিপ্ত আকারে রিপোর্ট আপনাদেরকে দেখাচ্ছি বোঝার জন্য আমি এরকম একটা রিপোর্ট আমি ওপেন করে রেখেছি এই যে দেখেন রিপোর্ট অফ স্টুল রুটিন এক্সামিনেশন এটা হেডিংটা হলো রুটিন রিপোর্ট অফ স্টুল রুটিন এক্সামিনেশন এটা দেখবেন আপনারা যে এফোর সাইজের একটা পাতায় উপরে রুগীর নাম ঠিকানা বয়স রেফার্ড বাই এইগুলি লেখা থাকে তো ওইগুলি তো আপনারা বোঝার তেমন বোঝানোর তেমন প্রয়োজন নেই আমি বোঝাবো মূল যে রিপোর্টটা সেটা হেডিংটা থাকে এরকম রিপোর্ট অফ স্টুল রুটিন এক্সামিনেশন তো প্রথমে হেডিং থাকে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন মানে খালি চোখে দেখে আমরা যে পরীক্ষাটা করি ওইটা হলো ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন প্রথমে দেখা হয় কালার কালারটা ইউজুয়ালি এই পার্টটা ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন এটা একজন টেকনোলজি করে থাকেন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ল্যাব তিনি লিখে রাখেন যে কালার ইউজুয়ালি ব্রাউন কালার হয় বাদামি রঙের হয় স্টুল ইউজুয়ালি নর্মাল স্টুল বাদামি কালার হয় এটা একটা নর্মাল স্টুলেরই কালার তাহলে আর কি কি কালার হতে পারে ধরেন যে এই কালারটা যদি কাদার মতো হয় ক্লে কালার অথবা এটা যদি আপনার রেড রেডিস হয় ব্লাড মিক্সচার থাকলে রেডিস থাকবে অথবা যদি ব্লাড বা রক্ত হজম হইয়া পড়ে তাহলে সেটা লাল থাকবে না সেটা হয়ে থাকবে 
ব্লাকিশ মানে কালো কালো এরকম হবে আর কনসিস্টেন্সি এটা কনসিস্টেন্সি কেমন কনসিস্টেন্সি হলো এটা টিপ দিলে পরে কেমন হবে সেটা তো ওইটা তো অনেক সময় দেখেও বোঝা যায় অনেক সময় ওর কাগজের উপর কাগজ রেখে চাপ দিলে কি হয় সেটা এটা স্টুল ইউজুয়ালি নর্মাল স্টুলটা থাকবে সেমি সলিড একদম সলিড থাকবেও না আবার লুজও থাকবে না মাঝামাঝি একটা পর্যায় থাকবে ওটাকে বলা হয় সেমি সলিড আর যদি লুজ থাকে মানে যদি ডায়রিয়া হয় তাহলে হয়ে যায় লুজ মানে যদি এই পাতলা হয় কেন হয় তখন লেখা হয় লুজ আর একদম পাতলা না আবার সলিড না ওটাকে বলা হয় সেমি লুজ এরকম আবার যদি দেখা যায় একদম পানির মতো তাহলে লেখা হয় ওয়াটারি এটা বুঝছেন তো তাহলে যে ইউজুয়ালি সেমি সলিড থাকবে আর মিউকাস আছে কিনা মিউকাস হলো ওই যে আঠালো পদার্থ গুলা নাকের পেটার মতো যে জিনিসগুলো থাকে পিছলা পিছলা বিজলা বিজলা বিজল বিজল সেটা হলো মিউকাস মিউকাস নর্মালি থাকে নীল থাকে না এখন কিছু কিছু রোগের ক্ষেত্রে এটা থাকে যেমন আমাশা হলে পরে বা ডিসেন্ট্রি হলে পরে মিউকাস থাকে মিউকাস শুধু আমাশা না আমাশা ছাড়াও আরো রোগ আছে সেই সমস্ত রোগেও মিউকাস থাকে সেগুলি সাধারণ জনগণের জন্য বলার দরকার নাই তো ধরেন যে ইউজুয়ালি থাকবে না থাকলে সাধারণত আমাশয় হয় এবং আরো কিছু কিছু স্পেশাল রোগ আছে সেগুলোর জন্য হয় আর ব্লাড আছে কিনা ব্লাড বলতে এখানে টাটকা ব্লাড বলা হচ্ছে যে লাল লাল যে ব্লাডটা সেটা আছে কিনা সেটা সাধারণত পায়খানা রাস্তার কাছে যদি কোনো রোগ থাকে যেমন আমরা সাধারণ ভাষায় পায়েস বলি ওইটা ছিঁড়ে গিয়ে ওখানে থেকে রক্ত আসে তাহলে ক্যান্সার হলেও হয় বৃদ্ধ বয়সে ব্লাড আছে কিনা আমরা নোট করব তাহলে আর যদি ব্লাডটা যদি উপরের থেকে হয় ধরেন সেই হজম হয় যেখানে খাবার তার উপর থেকে তাহলে সেটা হজম হয়ে কালো হয়ে যায় তখন আর ব্লাড পাওয়া যায় না যদিও ব্লিডিং হচ্ছে কিন্তু সেই ব্লাডটা পাওয়া যাবে না তারপরে আছে হেলমেন্ট হেলমেন্ট এর বাংলা হলো ক্রিমি আজকাল ক্রিমি খুব একটা পাওয়া যায় না আগের দিনে খুব বেশি বেশি পাওয়া যেত এখন সারা দেশে ক্রিমির ওষুধ খাওয়াতে সরকার থেকে ক্রিমি এখন পাওয়াই যায় না তো এরকম আস্ত ক্রিমি আগে পাওয়া যেত এই আস্ত ক্রিমি আছে কিনা এটা লেখা হইতো প্রেজেন্ট লেখা হইতো প্রেজেন্ট লেখার পরে কোন ধরনের ক্রিমি পাওয়া গেল ক্রিমি তো সাধারণত চার পাঁচ রকম পাওয়া যায় কোন রকম পাওয়া গেল সেটাও লেখা হয় এখানে তারপরে মাইক্রোস্কোপিক এক্সামেশন এইটুকু এই এই পার্টটা সাধারণত আপনার ডাক্তার করে থাকেন প্যাথোলজিস্ট করে থাকেন তো প্যাথোলজিস্ট মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখেন এই জন্য মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন প্রথমে দেখা হয় ওভা আছে কিনা ওভা মানে ডিম তাহলে ডিম পারে কে পেটের ভিতরে ডিম পারে কৃমি ডিম পারে সেই কৃমি ডিম আছে কিনা এখানে ওভা থাকলে ওভার কোন কোন কৃমির ওভা তাও লেখা হয় তারপরে লেখা হয় প্রেজেন্ট যেমন এইটা যদি এটার ডিম যদি পাওয়া এক একটা কৃমির ডিম এক এক রকম পাখির যেমন এক এক পাখির ডিম এক এক রকম আছে হাঁসের ডিম এক রকম মুরগির ডিম এক রকম ঘুঘু পাখি ডিম এরকম বিভিন্ন রকম কৃমির ডিম বিভিন্ন রকম আছে এটা আপনাদের জানার বিষয় না এটা ডাক্তাররাই বুঝতে পারবে তিনি লিখে দেবেন যে অমুক কৃমির ডিম আছে সেটা লিখে স্কারিস থাকলে লিখবে এরকম আর কি 
মানে এই কিছু কিছু জীবাণু আছে তারা তাদের শরীরের উপর দিয়ে একটা কাবার তৈরি করে দেয় এটাকে বলে সিস্ট এরকম কিছু জীবাণু থাকে জীবাণু থাকে সেগুলি আছে কিনা তার নাম সিস্ট লেখা তার নাম লেখা যে মানে এন্টিমিবা হিস্টোলাইটিকা প্রেজেন্ট লেখা হয় যেহেতু নাই সেখানে নীল নীল মানে নাই তারপরে আছে জীবাণু সেগুলি আছে কিনা এখানে এলাকা হইল আছে বা নাই না থাকলে নীল থাকলে প্রেজেন্ট তার নাম লেখে আরেকটা আছে ওই এই এইগুলির সাথে কি করে এই যে সৃষ্টি থাকে এটা আমাশা করে ডিসেন্ট্রি করে ডায়রিয়া করে সেগুলি আর পার্সেল পার্সেলটা কোথা থেকে আসবে পার্সেল কে শোনা পার্সেল হলো মৃত ডব্লিউবিসি বা বাডের যে সাদা কণিকা আছে হোয়াইট ব্লাড সেল সেগুলি যদি আসে সেগুলি আসে কোথা থেকে ওই যে আহ ইন্টেস্টাইন বা যে পরিপাকতন্ত্রের যে লাইনিং সেখানে যদি ইনফেকশন হয় ইনফেকশন হয় গা হয় সেখানে নিউট্রিফিল আসে সেগুলো মারা গিয়ে পায়খানার সাথে আসে তো এই পাঁচ সেল এটাকে বলে এই পাঁচ সেল বা পুজের সেল পুজ হয় গা হয়ে সেইগুলি আসে কিনা নর্মালি এই জিরো থাকে সাধারণত থাকে না অথবা একটা থাকে অথবা দুইটা থাকে অথবা তিনটা থাকে অথবা চারটা থাকে পাঁচটার বেশি থাকে না তার বেশি থাকলে ধরবেন যে ইনফেকশন আছে ইনফেকশন তো নানান রোগ জীবাণু দিয়ে হইতে পারে যে জন্য ডায়রিয়া হয় ডিসেন্ট্রি হয় পাতলা ওইখানে হয় যে এই এই কোনটা আছে সেটা না এটা বড় পাঁচ সেল আছে কিনা দেখা হইল আর বেশিও আসবে না নর্মালি আর বেশি আসবে না আর বেশি থাকবে ওই যদি ব্লাড থাকে তাহলে আর বেশি পাওয়া যাবে আর যে ব্লাডটা দেখা যাচ্ছে না কিন্তু হালকা হালকা ব্লিডিং হচ্ছে তখন আমরা এটা নোট করব কয়টাতে কয়টা পাওয়া যাচ্ছে আর বেশি ম্যাক্রোফেজ নামে একটা ই আছে সেল আছে কোষ আছে সেটা ডব্লিউবিসি গ্রুপের সেই ম্যাক্রোফেজ তা আছে কিনা হ্যাঁ যদি বেশি বেশি থাকে তাহলে ইনফেকশন মনে করতে হবো তারপরে স্টার্স গ্রেনুল যে আমরা যে খাবার খাই খাবার যে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাবার খাই সেগুলি থাকে স্টার্স সেই স্টার্স টা গ্রেনুল আকারে পাওয়া যায় গ্রেনুল কিছু গ্রেনুল থাকবে থাকে খাদ্য হজম হয়ে সাইরাও কিছু অংশ হজম হয় না স্টার্স সেগুলি আছে কিনা যদি ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস এইভাবে এক্সপ্রেস করা হয় যদি বেশি প্লাস থাকে তাহলে মনে করতে হজম কম হচ্ছে আর কি ভেজিটেবল সেলস আমরা সবজি খাই সেই সবজির যে কোষ গুলা হজম হওয়ার পরে সে কোষ আকারে পায়খানায় থাকে তো সেগুলি স্টুলের সাথে পরে সে যদি কম হজম হয় তাহলে বেশি বেশি ভেজিটেবল সেল পাওয়া যায় যে ওয়ান প্লাস থাকা অস্বাভাবিক না থাকতে পারে টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস হইলেই হজম কম হচ্ছে ধরতে হবে আর কি আর একটা আছে ফ্যাট গ্লোবুলস পায়খানার সাথে ফ্যাট আসে বা চর্বি জাতীয় পদার্থ আসে তো সে কারণেও পায়খানা কিন্তু পানিতে ভাসে পায়খানা পানিতে করলে পানিতে ভাসে দুইটা কারণে ভাসে একটা হলো এই ফ্যাট থাকে এটা ফ্যাট সবসময় চর্বি সবসময় পানিতে ভাসে আরেকটা হলো যে এর স্টোলের ভিতরে বাতাস থাকে এই কারণে ভাসে তো মোটামুটি এই কয়েকটা জিনিস জানা থাকলে আপনার হলো তো যেহেতু এটা সাধারণ শিক্ষিত জনগণের জন্য আমার এই ভিডিও
তো এর চেয়ে জটিল আমি কিছু বলবো না এই ভিডিও কিন্তু ডাক্তারদের জন্য না ডাক্তাররা এগুলি খুব ভালো জানেন এর চেয়ে বেশি জানেন তা আপনাদের যেটুকু জানলেই হয় সেইগুলি দিলাম আর ইদানিং তো স্টুল একটা পরীক্ষা বেশি হচ্ছে না আগের দিনে হতো আগের দিনে খুব ইনফেকশন হতো মানুষ হাইজিন সম্বন্ধে কম জানতো এটা সেটা খাইতো খাওয়ার পরে ডায়রিয়া হইতো ডিসেন্ট্রি হইতো ক্রিমি হইতো তারপরে এখনো কিছু কিছু হচ্ছে আবার কোনো কোনো কারণে সাধারণ ভাবে এই পরীক্ষা করানো হচ্ছে তাই আপনারা যত এই রিপোর্ট বোঝেন সেই জন্যই আমি এই ভিডিও তৈরি করছি আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই যারা দেখছেন আগ্রহ করে যে দেখি স্টুলে কি পাওয়া যায় আগ্রহ জন করছেন দেখার জন্য তাহলে আহ উপকৃত হয়েছেন বলে আমি ধরে নিলাম তো আপনি যদি উপকৃত হয়ে থাকেন তাহলে আপনার বন্ধু বান্ধবকে কেন সুযোগ করে দেবেন না কাজে আমার এই ভিডিওটা তাদেরকে শেয়ার করুন তাদের কাছে যেন তারাও দেখতে পারে এবং তারাও শেয়ার করতে পারে বন্ধুদের কাছে আর যেহেতু আমি একটা উদ্দেশ্য নিচ্ছি যে আমার এই স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে সমস্ত ভিডিও তৈরি করি সহজ স্বাস্থ্য কথা সিজে সেগুলি সাধারণ শিক্ষিত জনগণের জন্য তাহলে আমার এই এটা আমি পাবলিশ করি আমার ইউটিউব চ্যানেলে এবং ফেসবুক পেজে তাহলে এই ফেসবুক পেজটা যদি আপনি ফলোয়ার হয়ে থাকেন তাহলে আপনি নোটিফিকেশন পাবেন নেক্সট ভিডিও দেওয়ার পরে আমি এইভাবে আস্তে আস্তে যত রিপোর্ট আছে অনেক রিপোর্ট আছে সেগুলি রিপোর্ট ব্যাখ্যা করে আপনাদের শোনাবো আর এই জন্যই এই পেজটা গ্রো করা দরকার যত ফলোয়ার বেশি হবে তত গ্রো হবে আর যত সাবস্ক্রাইবার হবে বেশি আপনার ইউটিউব চ্যানেলে তথ্য গ্রো হবে গ্রো করতে সহযোগিতা করুন এই এটা রিকোয়েস্ট করে আমি শেষ করছি আমি ডাক্তার সাদিকুল ইসলাম তালুকদার আমি মূলত প্যাথোলজিস্ট বিশেষজ্ঞ এই জন্যই আমি এই যেহেতু এটা আমি মোটামুটি এটি এই বিদ্যা অর্জন করেছি এবং এটা প্র্যাকটিস করি আমি দীর্ঘদিন মেডিকেল কলেজের এই বিভাগেরই শিক্ষক ছিলাম কাজেই আমি মনে করি যে আমার মাধ্যমে যদি আপনারা কিছু শিখতে পারেন দণ্ড হব তাই বলে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আমার জন্য দোয়া করুন আসসালামু আলাইকুম